স্বামী বরাত বা মধ্যসাবান রজনীর এই আবাদত বন্দিগি এ আয়োজন এই সমারোহ এ ভালো খাবার এ রাত্রি জাগরণ এই গোসল ইত্যাদি এগুলো অতীতে ছিল না মহানবী সাল্লা সাল্লামের যুগে সাহাবিদের যুগে ছিল না আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হেবরকাত আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সলাত ওসালাম আলা সৈদিন মুরসলিন ওয়ালি ওয়াসাহি আজমাইন আম্মাবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আশা করি আপনারা ভালোই আছেন শ্রাবণ মাসে আমরা উপনীত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ শ্রাবণ মাসের সিয়ামের কথা আমরা বিগত পর্বে বলেছি কোরআন তিলাওয়াতের মাস হিসেবে এ মাসের গুরুত্বের কথা বলেছি এবং সামনে একটি রাত রয়েছে লাইলাতুল নিসফিমিন শাবান মধ্য শাহবান রজনী যে রজনীটি উপমহাদেশে এবং কিছু সিরিয়া সহ আশপাশের মুসলিম দেশগুলোতে ঘটা করে রাতের ইবাদত করা হয় আমাদের উপমহাদেশের রাতটিকে নাম দেওয়া হয়েছে সাবি বরাত ভাগ্য রজনী কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সাবি বরাতকে যদি আরবিতে আমরা অনুবাদ করি তাহলে সাবি বরাতের সরাসরি আরবি হয় লাইলাতুল কাদার বারাত মানে যদি হয় ভাগ্য তাহলে বারাত মানে ভাগ্য হলে এর আরবি হলো কদার আর সব এর আরবি হলো লাইলা লাইলাতুল কদার যেন লাইলাতুল কদারের মর্যাদাগুলো লাইনচ্যুত হয়ে কক্ষচ্যুত হয়ে সাবান মাসের এই মধ্য রজনীতে চলে এসেছে বা নিয়ে আসা হয়েছে জ্ঞানগত ভুলের কারণে মূলত এটি কোনো ভাগ্য রজনী নয় বা সুরা দোকান বনিত লাইলা মোবার আঁকা যে বরকতময় রজনীতে কোরআন নাজিল হয়েছে এটি সে রজনীও নয় কারণ কোরআন সুনির্দিষ্টভাবেই সুনিশ্চিতভাবেই নাজিল করা হয়েছে রমাদান মাসে যেমনটি সুরা আলবাকার পঁচাশি না একশো পঁচাশি নম্বর আয়ত আল্লাহ বলেছেন শাহরু রমাদান আল্লাজি উনজিল আফি হিল কোরআন রমাদান মাসেই তো সে মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আচ্ছা রমাদান মাসের কি দিনে না রাতে এই কোরআন নাজিল করা হয়েছে সেটি সুরাই দোকানের তিন নম্বর আয়াতে ইন্না আঞ্জাল না হফি লেইলাতি মোবারকা আমরা একে একটি বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি তাহলে রমজান মাসে দিনে নয় রাত্রে কোরআন নাজিল হয়েছে এটা আমরা এই আয়াতে পেলাম তারপরে কোন রাতে এই কোরআন এসেছে পৃথিবীতে এটি আমরা পাব কমপ্লিট একটি সুরা সুরাতুল কাদারি ইন্না আঞ্জাল না হফি লাইলাতুল কাদরি ওমা আদর কামা লাইলাতুল কাদরি লাইলাতুল কাদরি খৈরম মিন আল ফেসাহার আমি একে নাজিল করেছি কাদরের রাতে কাদরের রাত ওমা আদর কামা লাইলাতুল কাদরি তুমি কি জানো কাদরের রাত কি এটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম একটি রজনী এভাবে কোরআন আমাদেরকে তিনটি তথ্য দিল যে কোরআন নাজিল হয়েছে রমদান মাসে দ্বিতীয় তথ্য দিয়েছে কোরআন নাজিল হয়েছে রমাদানের একটি রজনীতে তৃতীয় তথ্য দিয়েছে সেই রজনীটি হলো কাদরের রজনী লাইলাতুল কাদার অতএব কোরআন নাজিল হওয়ার সাথে সাবি বরাতের কোনো সম্পর্ক রচনা করা একটি ঐতিহাসিক ভুল জ্ঞানগত ভুল আমরা যাতে এই ভুলের শিকার না হয়ে যাই এবং এই সাবি বরাত কোনো ভাগ্য রজনীয় নয় চতুর্দিক থেকে সবগুলি বর্ণনা এই সাবি বরাত সম্পর্কে সবগুলি দুর্বল এককভাবে একটি সই হাদিস নেই শুধু একটি হাদিসকে নাসরুদ্দিন আলবানি সাত আটটি সনদে সাত আটটি দুর্বল দুর্বল সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে টেনে হিসে তিনি এটাকে বলেছেন এটাকে সহি বলা যায় এমনি মজা বর্ণিত সে হাদিসটি আলবানি যেটাকে তার সিলসিলা সহিয়া বর্ণনা করেছেন হাদিসটি হলো ইন্নাহিন শাহবান ইলা খলকি ফায়াক ফেরুলে জামিয়া খলকি হি ইল্লা আলি মুশ্রিকিন ও মুশাহিন আল্লাহ তালা মধ্য সামান রজনীতে তার সৃষ্টির দিকে তিনি তাকান অবহিত হন তাদের মনোজগতে হৃদয় জগতে কার কি আছে কোথায় কার কার অন্তরে শির্ক লুকিয়ে আছে কার অন্তরে মানব বিদ্বেষ লুকিয়ে আছে কার অন্তরে তহিদ লুকিয়ে আছে কার অন্তরে মানব প্রেম লুকিয়ে আছে এসব কিছু আল্লাহ যাচাই বাছাই করেন যাচাই বাছাই করে ফায়াক ফেরুলে জামিয়ে খালকি সমগ্র মুসলিম উম্মাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন এখানে জামিয়ে খালকি বলতে মুসলিম উম্মা কারণ কাফেরদের তো ক্ষমা পাওয়ার কোনো প্রশ্নে আসে না সমগ্র মুসলিম উম্মাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ইল্লা আলী মসজিদ তবে ক্ষমা করেন না দুই শ্রেণীর মানুষকে এক শ্রেণী যারা আল্লাহর উপর জুলুম করে শিরকের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণী যারা আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুম করে ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসার মাধ্যমে
অর্থাৎ ইসলামে যে মুশ্রিক শিরিককারী পৌত্তলিক অর্থাৎ যে সৃষ্টি পূজা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারও কোনো স্থান নেই তেমনি যে মানুষকে ঘৃণা করে বিদ্বেষ পোষণ করে মানুষের প্রতি যা হৃদয়ের মধ্যে হিংসা পরশ্রী কাতরতা বিরাজ করে ইসলামে তারও কোনো স্থান নেই এই জন্য মধ্য সাবান রজনীতে যেটাকে আমাদের উপমহাদেশের মানুষরা সবে বারাত নামে চিনে এই রাতে যে সহি একটি মাত্র রেওয়ায়ত রয়েছে সে রেওয়ায়ত থেকে আমরা বলতে পারি যে কেউ যদি এই রাত্রে ঘুমিয়েও থাকে তবুও যদি তার অন্তরে শিরিক না থাকে আর মানুষের প্রতি ঘৃণা না থাকে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু যদি সে সারা রাত জেগে ইবাদত করে কিন্তু তার অন্তরে শিরিক রয়েছে অথবা মানুষের প্রতি ঘৃণাবোধ রয়েছে বিদ্বেষ হিংসা রয়েছে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না সেজন্য সম্মানিত দর্শক ভাই বোনেরা এই রাতের জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় করণীয় যেটি সেটি হলো শিরিক মুক্ত হওয়া আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকবো না কারো কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করব না কাউকে সেজদা করব না আমরা শিরকের যতগুলো দিক আছে জেনে শুনে সে শিরিক থেকে আমরা বেঁচে থাকব আমরা সবচেয়ে আশঙ্কার যে শিরিক লৌকিকতা কোনো আমল করা ভালো আমল করা মানুষকে দেখাবার জন্য সালাদ পড়া মানুষকে দেখাবার জন্য সুন্দর ড্রেস পরা মানুষকে দেখাবার জন্য জিকির আস্কার করা মানুষকে দেখাবার জন্য দান সদাকা করা মানুষকে দেখাবার জন্য এগুলি সব শিরক নিজের জীবন কর্মের মধ্যে যদি লৌকিকতা থাকে মানুষকে দেখাবার প্রবণতা থাকে মানুষ সন্তুষ্ট হোক সমাজ সন্তুষ্ট হোক মানুষ আমাকে ভালো বলুক মানুষ আমাকে মোত্তাকে পরিষ্কার বলুক এই চিন্তা যার ভিতরে রয়েছে তার জন্য জাহান নাম আল্লাহ জি নাই উন যারা মানুষকে দেখায় এ শ্রেণীর কোনো আমল আল্লাহ কবুল করবেন না শিরকের যতগুলো পর্যায়ে আছে প্রকার আছে সেগুলোর পাশাপাশি এই রিয়া এবং লৌকিকতা থেকে মুক্ত হওয়া মধ্য সাহবান রজনীতে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমাদের জন্য জরুরি অতএব যে আল্লাহর হক নষ্ট করে শিরকের মাধ্যমে তহিদ লঙ্ঘন করে একত্ববাদ নষ্ট করে আল্লাহর ষষ্ঠ হিসেবে তিনি যে এক একক অর্থাৎ সব কিছুর দাতা তিনি তিনি ভিন্ন কোনো কিছুরই কোনো দাতা এই মহাবিশ্বে নাই দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করা যিনি হলেন রব তিনি দিলেন সব এই একত্ববাদ বিশ্বাস করা দ্বিতীয় একত্ববাদ হল যিনি আমাদের রব সমস্ত এবাদত বন্দেগি সেজদা রুকু সমস্ত দোয়া প্রার্থনা সমস্ত এবাদত বন্দেগি আমরা তাকে দেব অর্থনৈতিক এবাদত বন্দেগি সামাজিক এবাদত বন্দেগি পারিবারিক জীবনের এবাদত বন্দেগি জিকির আস্কারের এবাদত বন্দেগি যা আছে আমাদের জীবনে সমস্ত করণীয় কাজ করব হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য এটাকে বলা হয় ইলাহ হিসেবে মাবুদ হিসেবে আল্লাহর একত্ববাদ তিন নম্বর একত্ববাদ হলো তাহিদুল আসমাই ও সেফাত তার যে নামগুলো আছে অনন্ত উন্নত সমুন্নত গুণাবলী আছে এই গুণাবলীতে আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই পার্টনার নেই আল্লাহর মতো গুণ কারোরই নেই বরং সৃষ্টির কোনো গুণই নেই সৃষ্টির গুণ একটাই সেটা হলো নাই নাই গুণের অধিকারী সৃষ্টির সৃষ্টিরা অস্তিত্বহীন ছিল তাদের জ্ঞান অস্তিত্বহীন ছিল তাদের দৃষ্টিশক্তি অস্তিত্বহীন ছিল শ্রবণ শক্তিও অস্তিত্বহীন ছিল তা তাদেরই যেখানে অস্তিত্ব ছিল না তাদের জ্ঞান গরিমা তাদের গুণাবলীর অস্তিত্ব কোথায় অতএব সৃষ্টির গুণ একটাই সেটা হলো সৃষ্টিরা নাই গুণের অধিকারী আর আল্লাহ আছে গুণের অধিকারী সমস্ত গুণ তার এই একত্ববাদকে বিশ্বাস করা এই তিনটি একত্ববাদ বিশ্বাস করে যে শিরিক মুক্ত হয়ে এই রাত্রে সে ঘুমাবে রাত্রে যেভাবে সে এই রাত্রিটা কাটিয়ে দিক আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন তাহলে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন হলো মধ্য সাবান রজনীর ক্ষমা পাওয়ার জন্য শিরিক মুক্ত হওয়া দ্বিতীয়ত কোনো মুসলিম ভাই বোনের প্রতি কোনো বিদ্বেষ হিংসা পরশ্রী কাতরতা তাকে আল্লাহ কেমন এত সম্পদ দিলেন আমার মন পোড়া যায় না তাহলে এই রাতে ক্ষমা নেই তার কেন এত মর্যাদা হলো মন পোড়া যায় আমার না তাহলে ক্ষমা নেই তাকে আল্লাহ কেন এত সম্মানিত করলেন ক্ষমতা দিলেন এগুলোকে যে হিংসা করে সে যেন আল্লাহর দানের উপরে সে ব্লেম দেয় অভিযোগ দায়ের করে যে আল্লাহ কেন দিলে তুমি এটা ঠিক করো নাই তারে কেন তুমি এই সম্পদ দিলা তারে কেন এই মর্যাদা দিলা তারে কেন এই ক্ষমতা দিলা এটা তোমার দেওয়া ঠিক হয় নাই যে হিংসুক সে যেন এইভাবেই একটা আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্লেম করে অভিযোগ উত্থাপন করে সেজন্যই এই মধ্য সাহবান্দ্র যিনি বা সাবে বারাত যদিও সাবে বারাত নামটি নেই বুঝার জন্য আমরা বলছি এই রাতে ক্ষমা পেতে হলে 
নিজের হৃদয়কে মনকে সাদা বানিয়ে নিতে হবে কোনো মুসলিম ভাই বোনের জন্য কোনো হিংসা বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ভিতরে পোষণ করলে এই রাতে ক্ষমা হবে না ক্ষমা আসবে না এছাড়া এই রাতের সালাদ সম্পর্কে যত হাদিস আছে সব দুর্বল এর পরের দিন সিয়াম সম্পর্কে যত হাদিস আছে সব দুর্বল এই রাত্রে ভালো খেলে সারা বছর ভালো খাওয়া যাবে টোটাল বাতিল বানোয়াট মিথ্যা কথা এই রাত্রে গোসল করলে প্রতিবিন্দুতে এত সব হবে এত গুণা মাপ হবে মিথ্যা কথা এই রাতে এই রাত সম্পর্কে রাতের রাতের সালাদ সিয়াম ইত্যাদি সম্পর্কে যতগুলো হাদিস সবগুলি দুর্বল অর্থাৎ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এগুলো বলেছেন বা করেছেন বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়নি আজ এটা প্রমাণ হয়নি এটা আমরা করবো না করার কোনো সুযোগ নেই এমাম কস্তলানি রাহেমাহল্লাহ সাহি বোখারির ব্যাখ্যাকার তিনি তার আল মাওয়াহিবুল্লাহ দুনিয়া গ্রন্থে বলেছেন যে স্বামী বরাত বা মধ্যসাবান রজনীর এই এবাদত বন্দিগি এই আয়োজন এই সমারোহ এই ভালো খাবার রাত্রি জাগরণ এই গোসল ইত্যাদি এগুলো অতীতে ছিল না মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের যুগে সাহাবিদের যুগে ছিল না সিরিয়ার কিছু তাবেরিনরা ইহুদিদের কিছু বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে যেমন খালেদ উদ্দিন মারাদান মখুল প্রমুখ তাবেরিনরা ইসরায়েলি ইহুদিদের প্ররোচনায় তাদের কিছু বাতিল সংবাদের ভিত্তিতে প্রভাবিত হয়ে সিরিয়া থেকে তারা এই আবাদতটি সূচনা করে পরবর্তীতে তাদের অনুকরণ করে 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 আস্তে আস্তে মুসলিম বিশ্বের কিছু এলাকায় এই মধ্য সাবন্ধ রজনীর এবাদত ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু তখনই এমনি আবি মুলা একা আত মদিনার যারা বিজ্ঞ আলেম ছিলেন ইমাম মালিকের ছাত্ররা ছিলেন তারা কঠিনভাবে এই বেদাতকে তারা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যা লিখে কুল্লহু বেদা সবই বরাত বা মধ্যসাবান রজনীকে কেন্দ্র করে যত অনুষ্ঠান করা হয় যত খাবার দাবার আয়োজন করা হয় রুটি বানানো হয় গোস্ত পাকানো হয় রাত্রি জাগরণ করা হয় এখানে সারা রাত জেগে মসজিদে মসজিদে জিকি রাজকা সালাদ তেলামত ইত্যাদি ঘটা করে করা হয় এবং গোসল করা হয় এবং আরও কত কবজি আরাত করা হয় গব কত কত কিছু করা হয় টোটাল এ পুরো প্রজেক্টটাই হলো বেদাত এবং ইসলামের কোরআন সুন্নার দলিল প্রমাণ দ্বারা অপ্রমাণিত জিনিস এটার কোনো প্রমাণ নেই ইসলামের যে যেখানে বিশুদ্ধ জিনিস আমল করারই আমাদের আমরা করতে করতে আমরা সময় পাই না জমজমের পানি পান করে যেখানে কুল পাই না সেখানে লোনা পানি পান করব কখন সহি জিনিস বিশুদ্ধ জিনিস মানে আমল করে তো কুলাচ্ছি না এত সহি জিনিস আছে সেখানে দুর্বল বা ভুল বা বানোয়াট এসব জিনিসের পিছনে আমরা যাব কেন যাবার কি কোনো সুযোগ আছে কোনো সুযোগ নেই অতএব প্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা যেই যে একটি মাত্র রেওয়ায়েতকে আমরা কোনো মতে সহি পর্যায়ে নিতে পেরেছি সেই সহি রেওয়ায়েতে দুটো পয়েন্টে আছে যে হৃদয় যদি সিরিক মুক্ত হয় আল্লাহর প্রতি কোনো জুলুম আমি করলাম না আল্লাহর একত্ববাদকে রক্ষা করলাম তার সাথে তার সৃষ্টিকে পার্টনারশিপ দিলাম না তার সৃষ্টিকে তার সাথে শেয়ারে নিলাম না তার সমকক্ষতা দিলাম না তার সমান করে ফেললাম না আল্লাহর একত্ববাদকে সচেতনভাবে যদি রক্ষা করি ক্ষমা পাব দ্বিতীয়ত এই রাত পর্যন্ত কোনো মুসলিমের সাথে কোনো মুসলিম ভাই বোনের সাথে আমার হৃদয়ে কোনো বিদ্বেষ নাই ঘৃণা নাই পরশ্রী কাতরতা নাই তার উপর জলমের কোনো মনোবৃত্তি নাই আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি আমাকে যা দিয়েছেন তারপর আমি খুশি এই যে একটা পুণ্যাত্মা আত্মার এই যে একটা সুব্রতা পরিমার্জনা এবং পরিশীলিত মন মনন এই জিনিসটি যাকে আল্লাহ দান করেছেন সেই রাত্রে ঘুমিয়ে থাকুক না কেন আল্লাহ তারা ক্ষমা করে দেবেন এখানে বিশেষ একটা দ্রষ্টব আমরা দিতে পারি যেহেতু তেরো চোদ্দ পনেরো প্রত্যেক আরবি মাসের এই তিন তিন দিন সিয়াম পালন করা মোস্তাহাব সেই সেই হিসাবে কেউ যদি প্রতি তেরো চোদ্দ পনেরো চান্দ্র মাসের সিয়ামে অভ্যস্ত হন তিনি এই সাবান মাসের পূর্ণ তারিখেও সিয়াম পালন করবেন যেহেতু তার ধারাবাহিকতায় তিনি আসছেন তিনি এই রাত এই রাতকে কেন্দ্র করে কোনো আলাদা সিয়াম বা সালাতের আয়োজন করছেন না তার ধারাবাহিকতায় তিনি করছেন তার জন্য এটা ঠিক আছে কেউ যদি প্রতি রাত্রে জাগে তাহাজুদ পড়ে তিনি এই রাত্রেও ওই সময়টাতে তাহাজুদ পড়বেন জাগবেন এতে কোনো সমস্যা নেই প্রতি রাত যেমন আমরা মাগরিব জামাতে পড়ব আমরা এসা জামাতে পড়ব আমরা মাগরিব এসার মাঝখানে নফল পড়তে পারি আবার এসার ফজরের মাঝখানে তাহাজুদ পড়তে পারি নিত্যদিনের এই আমলগুলো এই রাত্র আমরা করতে পারব কিন্তু সারা বছর ঘুমিয়ে থাকে সারা বছর কোনো খোঁজখবর নেই তাহাজুদের রাত্রি জাগরণের সারা বছরে তেরো চোদ্দো পণ্য ওই তারিখগুলোতে রোজাও রাখে না কিছুই করে না কিন্তু এই সাবান মাসের 
पंद्रह तम रजन के केंद्र कर रोजाओ रख लो रात्रि जागलो सब किस कर लो इटा बेदात रूपान्तरित विश्वस्त दक्ष नामा कैराम ये मठट बस स्ट्रंग अतए हमारा मत ही थकि आल्ला शिक मुक्त कर मुस्लिम भाई बोर जो विद्वेश हिंसा घृणा मुक्त एक सदा आल्लर प्रिय मन स्वच्छ कोमल बनय भरा मन आल्ला दान कर इनशाला क्षमा पा प्रिय दर्शक लाइला तो निस्पीम शाहबान मध्य शाहबान रजन सम्पर्के कुरान सुन्नार आलो के किचू कथा आल्ला सन्तोषर जो बल्ल आल्ला कबुल कर मध्य शाहबान रजन के जे भाव कुरान सुन्ने आई भाव ओ रजन थार आल्ला तफिक दान कर सुबहानकल्लाहमदिकल्लाफिर वरहमतुल्ला वरक